வணக்கம் நண்பர்களே இந்திய அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிற முத்ரா தொழில் கடன் திட்டத்தை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இப்பெல்லாம் படிக்காதவங்கட்டு இல்ல படிச்சவங்களுக்குமே வேலை கிடைக்க மாட்டுது அப்படியே வேலை கிடைச்சாலும் அந்த வேலை எப்ப பறிப்போகும்னு தெரியாது இந்த மாதிரி சிரமத்துல இருந்து விடுபட்டு ஏதாவது பிசினஸ் பண்ணி போச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கடன் ஒண்ணும் அவ்வளவு ஈஸியா கிடைச்சிடுறது இல்லைங்க அப்படியே கிடைச்சாலும் கந்து வெட்டி மீட்டர் வெட்டின்னு ஆழம் தெரியாம காலை விட்டுட்டு கையை சுட்டுக்கிறது இல்லாம ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் தீக்கிரையாகிறதையும் நம்ம இப்ப எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இனி எந்த குழந்தைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு துர்பாக்கிய நிலைமை அவங்க தகப்பனாலே வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பதிவு தயவு பண்ணி வீடியோ பாருங்க உங்களுக்கு இது உகந்ததுன்னா நீங்க உபயோகப்படுத்திக்கோங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு இது உபயோகப்படாது அப்படின்னா யாருக்கு உபயோகப்படுமோ அவங்களுக்காச்சும் உதவி பண்ணுங்க இந்த முத்ரா கடன் திட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான சூரூட்டியோ ஜாமீனோ இல்லாம பத்து லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் கடனா நம்ம பெற முடியும் இப்ப ரீசெண்டா எடுத்த சர்வே படி நூறு பேர் பிசினஸ் லோன் வேணும்னு பேங்க் அப்ரோச் பண்ணா அவங்கள நாலு பேருக்கு மட்டும்தான் அந்த பிசினஸ் லோன் கிடைக்குது மிச்சம் தொண்ணூத்தாறு பேரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கந்து வெட்டி கடன் அப்படின்ட்டு வாங்கி தொழில ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி ஆரம்பிக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அதிக வட்டி காரணமா அவங்களால லாபமும் எடுக்க முடியறது இல்ல அந்த கடனை கட்டவும் முடியறது இல்ல அதை தவிர்ப்பதற்காகத்தான் இந்த முத்ரா கடன் திட்டமே நம்ம இந்திய அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்தி இருக்குது இதுல முத்ரா பேங்க் அப்படின்றது ஒரு தனிப்பட்ட பேங்க் கிடையாது இது நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ஒரு பிளான் ஆகும் இந்த ஸ்கீம் வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்க எல்லா பேங்குகள் மூலமாவும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணப்படுது இந்த முத்ரா ஸ்கீம் அப்படின்றது முக்கியமா சிறு தொழில்களுக்காக மட்டும்தாங்க நம்ம விஜய் மல்லையா அம்பானி அதானிக்கெல்லாம் கிடைக்காது ஏன்னா இதுல அதிகபட்ச தொகையே பாத்தீங்கன்னா பத்து லட்சம் வரைக்கும் தான் கடன் வாங்க முடியும் இந்த முத்ரா ஸ்கீம்ல பாத்தீங்கன்னா மூணு வகையான கடன் நம்ம வாங்கிக்க முடியும் அந்த மூணு ஸ்கீமோட பேரும் பாத்தீங்கன்னா சிசு கிஷோர் அப்புறம் வந்து தருண் பொதுவா இந்த சிஷு அப்படின்ற திட்டத்தின் மூலமா ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் நம்ம கடன் வாங்கிக்கலாம் ரெண்டாவது கிஷோர் இந்த திட்டத்தின் மூலமா ஐம்பதாயிரத்துல இருந்து அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் கடன் வாங்கிக்கலாம் மூன்றாவது திட்டத்தோட பேர் வந்து தருண் இந்த திட்டத்தின் மூலமா அஞ்சு லட்சத்துல இருந்து பத்து லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் கடன் வாங்கிக்கலாம் இந்த முத்ரா ஸ்கீம பயன்படுத்தி யார் யாரு இந்த லோனை வாங்கலாம் யாருக்கு இந்த லோன் கிடைக்காது அப்படின்றத இப்ப பார்ப்போம் அனைத்து வகையான உற்பத்தி சேவை மற்றும் வியாபாரம் செய்யும் அனைவரும் இந்த ஸ்கீம்ல கடன் வாங்கிக்கலாம் உதாரணமா ஒரு டாடா குட்டி யானையோ இல்ல ஒரு சின்ன வேனோ பின்ன பாத்தீங்கன்னா சலூன் வச்சிருக்கிறவங்க அவங்களோட கடைய வந்து இன்னும் நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு விரும்பினாங்கனாலோ அது மட்டும் இல்லாம சின்ன அளவுல ரெஸ்டாரண்ட் நடத்துறவங்க துணி கடை கோழி பண்ண மாடு வளர்க்கறதுக்கு மீன் பண்ண வைக்கிறதுக்கு தேனி வளர்க்கறதுக்கு பால் பண்ண வைக்கிறதுக்கு பட்டு தொழில் பேக்கரி இது மட்டும் இல்லாம தள்ளு வண்டியில காய்கறி விற்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த கடன் கிடைக்குதுங்க அடுத்து முத்ரா ஸ்கீம்ல யாருக்கு கடன் கிடைக்காதுன்னு பாப்போம் இந்த வீட்டு செலவு கல்யாண செலவு அது இல்லாம இந்த எஜுகேஷனல் லோன் கேட்கறவங்க இல்ல இந்த பர்சனல் லோன் மாதிரி வாங்குறவங்களுக்கு இந்த ஸ்கீம்ல கடன் கிடைக்காது இந்த முத்ரா ஸ்கீம் எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படின்றத இப்ப நம்ம பாப்போம் முத்ரா ஸ்கீம்ல கடன் வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்க ஏரியால இருக்க பேங்கையே நீங்க அப்ரோச் பண்ணுங்க அங்கேயே இதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கிடைக்குது இந்த கடன் வாங்குறதுக்கு வயசு வந்து குறைஞ்சபட்சமா பதினெட்டு முடிஞ்சிருக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த ஸ்கீம்ல வந்து மூணு விதமான பிரிவுல கடன் வாங்கிக்கலாம் எந்த பிரிவின் கீழே உங்களுக்கு கடன் தர்றது அப்படின்றத பேங்கோட மேனேஜர் வந்து டிசைட் பண்ணுவாரு முக்கியமான விஷயம் இந்த கடனுக்கு எந்த விதமான மானியமும் கிடையாது அதாவது சப்சிடி கொஞ்சமும் கிடையாது இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு தொழிலுக்கான கடன் மட்டும்தான் இந்த முத்ரா ஸ்கீம்ல வாங்குற கடனுக்கு பாத்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வட்டி இருக்கும் அதாவது மாசத்துக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் கடனை திருப்பி செலுத்துற காலம்னு பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும்ங்க நீங்க வாங்குற கடன் தொகைக்கு தகுந்த மாதிரி இஎம்ஐ பிரிச்சு தந்துருவாங்க இந்த முத்ரா ஸ்கீம்ல ஒரு தடவை தான் கடன் வாங்க முடியுமான்ட்டு யோசிக்காதீங்க நீங்க வந்து அந்த முத வாங்குற கடனை வந்து திரும்பி கொடுத்துட்டீங்க கரெக்டான டயத்துல சரியான தவணையில திருப்பி தந்துட்டீங்கன்னா திரும்பவும் இதே ஸ்கீம்லயே நீங்க அப்ரோச் பண்ணி திரும்பவும் லோன் வாங்கலாம் ஈவன் தோ பேங்க் வந்து அதை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்றாங்க முத தடவை கடன் வாங்கினவங்களுக்கு திரும்ப கடன் தரத்துக்கு இந்த கடன் வாங்குறதுக்கு எந்த விதமான சூரிட்டி செக்யூரிட்டி ஜாமீன் எதுவுமே தேவையில்லை எந்த பத்திரமும் வைக்கணும்னு அவசியமும் இல்லை முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஒவ்வொரு பேங்க் பிரான்ச்சுமே ஒரு வருஷத்துக்கு அட்லீஸ்ட் இருபத்தஞ்சு பேருக்கு இந்த முத்ரா ஸ்கீம்ல கடன் தந்தே ஆகணும் குறைஞ்சபட்சம் அதிகபட்சமா எவ்வளவு வேணா இருக்கலாம் தமிழ்நாட்டுல இதுவரைக்கும் இந்த ஸ்கீம பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரிய வராதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமா ந
கண்டிப்பா அதுக்கான கொட்டேஷன் வேணும் வந்து சப்ளையரோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும் மிஷினோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும் மிஷினோட சரியான வில விவரம் இருக்கணும் ஒருவேளை நீங்க அஞ்சுல இருந்து பத்து லட்சத்துக்குள்ளார கடன் நீங்க வாங்க போறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அட்ரஸ் ஆஃப் த பிசினஸ் என்டர்பிரைஸ் அதாவது உங்க தொழில் எங்க நடக்குது அப்படின்றதுக்கான இருப்பிடச் சான்று கண்டிப்பா வேணும் கடைசியா கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கேட்டகரி இதுக்காக தான் எஸ்சியா எஸ்டியா ஓபிசியா மைனாரிட்டியா இல்ல ஓசியா அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக மட்டும்தான் வேற எதுக்காகவும் கிடையாது இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா நம்ம சப்மிட் பண்ணோம்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாவே லோன் உங்களுக்கு சாங்ஷன் ஆயிடும் லோன் சாங்ஷன் ஆகிறவங்களுக்கு உடனே முத்ரா கார்டுன்னு சொல்லி ஒரு கார்டு தர்றாங்க அந்த கார்டை நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வாங்குற கடன் தொகையில பத்து பெர்சன்டேஜ் வரைக்கும் மெட்டீரியல்ஸ் நீங்களே வாங்கிக்கலாம் அதிகபட்சம் இதுல பத்தாயிரம் வரைக்கும் தான் எடுக்க முடியும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சொல்லி இந்த ஸ்கீம்ல உங்களுக்கு லோன் கிடைக்காது அப்படின்ட்டு பேங்க்ல இருக்கவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லுமே இந்த முத்ரா பேங்க்குக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஆபீஸ் இருக்குது அங்க போய் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு இமீடியட்டா ஆக்ஷன் எடுத்து பிரச்சனையை சரி பண்ணி தராங்க முக்கியமான விஷயங்கள் சில இந்த கடன்ல அப்ளை பண்றதுக்கு நல்லதா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ஒண்ணு ரெடி பண்ணிக்கோங்க அடுத்தத பேங்க்ல மேனேஜரை பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள்ட்ட ப்ரீயரா ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமா சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு மேல அந்த அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி பேங்க்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்ன எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் இருக்குதான்ட்டு ஒரு தடவை கிராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க கடைசிய பேங்க் உங்களுக்கு எதுக்காக கடன் தரணும் அப்படின்றத நீங்க தான் முழு நம்பிக்கையோட பேசி பேங்க் மேனேஜரை கன்வின்ஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் சரியா நடந்துச்சுன்னா ஒரு மாசத்துல உங்களுக்கு கடன் கிடைச்சிடும் கடைசியாவும் ஒரு ரெக்வஸ்ட் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த கடன் தேவை இல்லாம இருக்கலாம் யாருக்கு இந்த கடன் தேவையோ அவங்களுக்கு தயவு பண்ணி உதவி பண்ணுங்க இதை பார்த்துட்டு ரொம்ப நன்றி